the questions the first question noka. The capillary W contains water and capillary M contains mercury. The contact angles between the capillary wall and the edge of the meniscus at the air liquid interface is W and M are theta W and theta M respectively, the contact angles. Hmm? W is a capillary, water fill is M is a capillary, mercury fill is a then, we will show you theta w is the water fill is the corresponding contact angle. Capillary volume, edge of the meniscus, and the contact angle theta w. Then, theta m is the mercury edge. Capillary volume is the contact angle. Theta m is the denote. Then, the contact angle is the correct relationship. Then, we will show you that's the force and cohesive force. What is the force and cohesive force? Adhesive force is the same. Molecules of the different substances bind to each other. We have a type of force and adhesive force. Now, we have a little bit of water molecule. That's why we have a cloth water molecule bind to each other. That's why we have different types of molecules. अगर different types of molecules गले तमिले bind जेही किन्ना force नहीं आना तमिले adhesive force अंदर बारे इन्दर। इन्हीं नमले chain टेक ले लेट के आना नंदे गले ऐन आते वैल्ला तुले गले मुद्दों वाले लांगों टेक गड़ना उड़ गन्दा दाना। अब डे आ molecules गले तमिले आना। अल्लाह नंदे गले नमले कोई mercury ऐसे गले एक surface लोट उड़ के आना नंदे गले mercury आधे एक drop इन्दे आ एक shape ले दाना लांगों आवर सरफेस ने बैठे चाहिए कि नहीं ला आवर ना हमको बोल रहे हैं मॉलिक्यूल आ मर्कुरी इड मॉलिक्यूल गलो ना मिला ना अंगूठे इंगूठे इंटरैक्ट ही ना था ना ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ना मिला ना अवधा अट्रैक्ट ही ना था लेकिन ला इंटरैक्ट ही ना था अगर ना सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ना म Adhesive force, cohesive force. Adhesive force means different types of substances that we interact with. That is the force of the adhesive force. Same type of molecules that we interact with. Same type of molecules that we attract with the type of force. We call cohesive force. Now, we call adhesive force and cohesive force in the contact angle relation. Adhesive force is cohesive force in the contact angle. अड़िसी फोर्स, कोहिसी फोर्स ने काटले, कूड़ निलकन्दा केसेस आना नोटेंगे ले, अब इतना कांटेक्ट एंगल ने वराई ना दे, इपड़ों लेस दान 90 डिग्री आ रखे, अड़िसी फोर्स, कोहिसी फोर्स ने काटले, कूड़ निलकन्दा केसेस ले, कांटेक्ट एंगल ने वराई ना दे, लेस दान 90 डिग्री आ रखे, दाय द different types of molecules are in the interaction and the same type of molecules are in the interaction and the same type of molecules are in the interaction. That's why we have adhesive force and cohesive force are in the interaction. If you want to highlight the highlight, the contact angle is less than 90 degrees. Now, just opposite is that cohesive force is in the adhesive force and the same type of molecules are in the contact angle greater than 90 degrees. अड़िसी फोर्स कूड़ निल करने के इसलिए कांटेक्ट एंगल लेस दैन 90 डिग्री आ रही है क्योंकि कोहिसी फोर्स कूड़ निल करने के इसलिए कांटेक्ट एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री आ रही है इन्हें इवन ओके थीटा डब्ल्यू यू थीटा एम ओ आने तंदरी के ना राइट वाटर के इसलिए लोग कांटेक्ट एंगल अलवाले Water molecules are surface and the interaction are good. That is the adhesive force and cohesive force are good. That is the adhesive force. In the case of water, the cohesive force is good. That is the adhesive force. In the mercury case, we have a little bit of surface. 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 इल्ला आम मर्कुरी अवधे करना हम उड़ी 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 गुम पक्षी अदा सरफेस ने बैठे ही किन्हेला दा ये द मर्कुरी डे केसेन नमले ऐड को मिलते हैं ना मॉलिक्यूल्स द नमले द नमले लाने इंट्रैक्शन कोड दले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोड दले अदा ये द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स द नमले लाने इंट्रैक्शन आना म मर्कुरी के केस वेरिएबल देने मर्कुरी के केस ले कोहिसी फोर्स आना कूड़े निकलना था 
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ തീറ്റ ഡബ്ല്യു വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി മെർക്കുറിയുടെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ കൊഹിസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊഹിസി ഫോഴ്സ് കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ തീറ്റ എമ്മിന്റെ കേസിൽ കൊഹിസി ഫോഴ്സ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് തീറ്റ ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നും കിട്ടി തീറ്റ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നും കിട്ടി സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തീറ്റ ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അഡിസി ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൊയ്സി ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡിസി ഫോഴ്സും കൊയ്സി ഫോഴ്സും ഓരോന്നും കൂടി നിൽക്കുന്ന കേസിൽ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിളിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ദൻ നമുക്ക് അറിയാം വോട്ടറിൽ മെർക്കുറിയിലും അഡിസീവാണോ കൊയ്സി ഫോഴ്സ് ആണോ കൂടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ആംഗിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്താം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോർ എ വോണ്ട് വോൾ ഗ്യാസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിൻ ആൻഡ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ് പാസ്കൽ ദ വോളിയം ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ഈസ് ഡാഷ് ആംസ്ട്രങ് ക്യൂ നോട്ട് ഓഫ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിന്റെ വാല്യൂ എൻ എ അവകാറ്റോ നമ്പറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മളോട് തന്നിട്ടുണ്ട് വാണ്ടർവോൾ ഗ്യാസിന്റെ കേസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടി സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിൻ അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പി സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പാസ്കൽ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോളിയം ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ഈച്ച് മോളിക്കൂൾ വോളിയം ഒക്കുപൈഡ് ബൈ ഈച്ച് മോളിക്കൂൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് റിലേഷൻ ആണ് പി സിയുടേത് ടി സിയുടേത് അതുപോലെ ബി സി മൂന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം പി സി ടി സി ബി സി ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ പി സി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ ടി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ആർ ബി ദൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബി ഇവിടെ എയും ബിയും ഒക്കെ എന്താ വോണ്ടർവോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പം വോണ്ടർവോൾ കോൺസ്റ്റന്റും ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളായിട്ടുള്ള പി സി ടി സി ബി സിയും വോണ്ടർവോൾ കോൺസ്റ്റന്റുകളായിട്ടുള്ള സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കേസസ് വരും അപ്പം ഈ പി സി ടി സി ബി സി മൂന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെയും ഈ വോണ്ടർവോൾ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പലയിടത്തും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ നോക്ക് നമുക്ക് പി സിയുടെയും ടി സിയുടെയും ബി സിയുടെയും ഇക്വേഷൻ അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി സിയുടെ വാല്യൂ ടി സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ടി സി വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി സി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിനും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു സിക്സ് പാസ്കൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ടി സി ബൈ പി സി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണേ ടി സി ബൈ പി സിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ടി സി എത്ര എയ്റ്റ് എ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ആർ ബി ബൈ പി സി ആണ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ഇനി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാലോ എ കട്ട് ചെയ്യാം ഇ എ കട്ട് ചെയ്യാം ഇ ബി കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ബി കട്ട് ചെയ്യാം ട്വ
അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പാസ്കൽ ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്കലിന്റെ ടേംസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ടി സി ടി സി ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ പി സി പി സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പാസ്കൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പാസ്കൽ ഇൻറ്റു ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ എയ്റ്റ് നോക്കി ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന വോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വേഷനകത്ത് ബൈ എൻ എ വെച്ചിട്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അവഗാട്ടർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിന്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓരോ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിന്റെ ഈച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിന്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു അവസാനം ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അവഗാട്ടർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പൊ നോക്കി വാണ്ടർബോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം B ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ബോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ എ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് വാണ്ടർവോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ബോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ദി ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ അവിടെ നമ്മൾ വാണ്ടർവോൾ ഗ്യാസസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ആ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാണ്ടർവോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ബോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ദി ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ബോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ദി ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ബോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ദി ഈച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ഈക്വൽ ടു ബി ഈ ഡിവ ഈ ഫോർ അവിടെ പോയി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആവും ബി ബൈ ഫോർ എന്നാവും അതായത് വോളിയം ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആക്കാനായിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ ആംസ്ട്രാങ്ങിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതും മാറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെ വരും ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആംസ്ട്രങ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അല്ലെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് ആംസ്ട്രങ് ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് സോ ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആംസ്ട്രങ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ആംസ്ട്രങ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വോണ്ടർവോൾ കോൺസ്റ്റന്റുകളും ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിയുടെ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ